வெல்கம் டு மை சேனல் கியூசி வெல்டிங் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு செட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெல்டிங்கில் வரக்கூடிய கோல்டன் ஜாயிண்ட் அதாவது கோல்டன் வெல்டு அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லுவாங்க அந்த கோல்டன் ஜாயிண்ட் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் கோல்டன் ஜாயிண்ட்டுனா என்ன அது எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வந்துச்சு வெல்டிங்க்கும் கோல்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட ஒரு சைட்டை பொறுத்தவரை அது போக சில இன்டர்வியூஸில் வந்து திடீர்னு ரேண்டமாக வந்து இந்த கொஸ்டினை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆக்சுவலி நான் வந்து வெல்டிங் ரிலேட்டடாக வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது போக சிவா அப்படின்னு ஒரு கியூசி வந்து இந்த கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாப்புல எனக்கும் அது ரொம்ப நாளாக மறந்து போச்சு திருப்பி அதை நான் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் ஓகே கோல்டன் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் லைன் பழைய ஒரு லைனோட புது லைன் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா கீழே இருக்கக்கூடியது ஒரு பழைய லைன் வச்சுக்கிறோம் மேலே இருக்கிற அந்த எல்போ வந்து புது லைன் ஸோ இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த ஜாயிண்ட்டை தான் வந்து கோல்டன் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது என்ன பழைய லைன் புது லைன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபிங்கர் வந்து காட்டுது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஞ்சு இருக்குது கீழே ஒரு பைப்பு ஒரு ஹெட்டர் இருக்குது அது மேலே ஒரு பிரான்ச்சு பிரிஞ்சு தனியாக போகுது அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய லைனை வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஆனால் இந்த மேலே போகக்கூடிய அந்த ஃப்ளாஞ்சிலேருந்து அந்த எல்போ வரக்கூடிய அந்த ஹெட்டர் வந்து புதுசு இதைத்தான் வந்து பழைய லைன் புது லைன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இதில் ஃப்ளாஞ்சு இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு வெல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கோல்டன் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டிராயிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் வந்து சைட்டில் வந்து அந்த லைன் வந்து இருக்க போகுது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் பார்க்க தெரியும் அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோ வந்து இந்த நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் அப்படி இல்லை ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் எனக்கு பார்க்க தெரியாது அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கிறேன் ஹை ஹவு டு ரீடு ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் அப்படின்னு மேலே ஐ கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கிறேங்க அப்படி இல்லை லேட்டர் அப்புறமா நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் ஐசோமெட்ரிக் அப்படின்னு ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் அந்த வீடியோ வந்து இருக்கும் அதை செக் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கிறேங்க இப்போ இந்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்கில் வந்து ஒரு லிமிட் இருக்குது லிமிட் வந்து ஒரு ஃப்ளாக் சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒரு ரெட் கலரில் இதுவரை தான் வந்து இதோட லிமிட் இது என்ன லிமிட் அப்படின்னா இது வரைக்கும் தான் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து அந்த லைனில் வந்து எடுப்பாங்க இதுக்கு மேலே வந்து எடுக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு பிளைண்டை போட்டு வந்து அடைச்சிருவாங்க இதுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ஃப்ளாஞ்சு ஜாயிண்டாக தான் போய் முடியும் இப்போ இந்த ஸ்லைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிஎஸ்வி ப்ரெஷர் வா ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால்வு தான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்குது சாரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்குது அந்த ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால்வோட இந்த ட்ராயிங் வந்து முடியுது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் சேஃப்டி வால்வு வரைக்கும் தான் வந்து இதில் வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து எடுக்க போகிறாங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து அது போய் ஒரு ஓல்டு பைப்போடு போய் அது முடியுது அப்படின்னா ஒரு வெல்டு ஜாயிண்ட்டோட முடியுதுன்னா அதை தான் வந்து கோல்டன் வெல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஜாயிண்ட் அந்த கோல்டன் வெல்டை வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து எடுக்கக்கூடாது ஹைட்ரோ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அஸ்பர் த கோடி ஏஎஸ்எம்இ செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ராசஸ் பைப்பிங் ரிஃபைனரி பைப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பைப்பிங்கில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சிங்கிள் ஜாயிண்ட்டையும் வந்து கண்டிப்பாக ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அதோடய ரூல்ஸ் பட் அதே கோடில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து உங்களால் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்க முடியாது முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேறு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆரோ காட்டுது இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்க்கு கீழே இருக்கக்கூடியது இது வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பற்றின ஒரு விஷயம் அதில் அந்த ரெட் கலர் ஆரோ வந்து ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது
அதாவது பொதுவாகவே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆப்ரேஷனல் ப்ரெஷர் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ டிசைன் ப்ரெஷர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் இதை வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த கோல்டன் ஜாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஜாயிண்ட்டில் வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு என்டிடி மெத்தட்ஸ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்ன தான் என்டிடி மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தடு வந்து நம்ம ஒரு கேரண்டியாக வந்து ஒரு லைனை வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஹைட்ரோ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அது இப்போ ரெஃபரன்ஸுக்கு வந்து இப்போ ஸ்லைடில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஐடிபி மாதிரியான ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க இது ஒரு இது ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருந்தது எனக்கு ஒரு இடத்துல கிடச்சிச்சு அதை தான் வந்து நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் இது மெத்த மெத்தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் ப்ராசஸ் பைப்பிங் கோல்டன் ஜாயிண்ட் கோல்டன் ஜாயிண்ட் பார்த்தினா ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இது இது ஒரு ஸ்கேன் காப்பினால் அவ்வளோ க்ளீனாக தெரில இருந்தாலும் நான் வந்து அதில் ஒரு முக்கியமான பேராகிராஃப் நான் வந்து ரீட் பண்ணிடுறேன் அது என்ன அப்படின்னா அந்த தேர்டு பேராகிராஃப் ஃபினிஷ்டு ஜாயிண்ட் ஷெல் பி விசுவலி எக்ஸாமைண்ட் பை த கான்ட்ராக்டர் கிளைண்ட் அஸ் பெர்மிட்டட் இன் ஏஎஸ்எம்இ பி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பேர் அசி இன் லைவ் ஆஃப் ஹைட்ரோ டே ஹைட்ரோ ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் டெஸ்ட் லீக் டெஸ்ட் த கோல்டன் ஜாயிண்ட் ஷேல் பி டெஸ்டட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேடியோகிராஃபி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் பட் வெல்ட் பிரான்ச் வெல்ட் ஷேல் பி எக்ஸாமைண்ட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேடியோகிராஃபி இஃப் ரேடியோகிராஃபி இஸ் நாட் பாசிபிள் த எஸ்ஐபி வெல் ஷேல் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அல்ட்ராசோனிக்கலி எக்ஸாமைண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைபனட்ரன் டைபனட்ரன்ட் ஆர் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் சாக்கெட் வெல்ட் அண்ட் எல்இடி ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு இது என்ன ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டான ஒரு வெல்டில் நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் ஜாயிண்ட்டையும் வந்து ஏஎஸ்எம்இ பி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் வந்து ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதான் இங்கேயும் வந்து இங்கேயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் அது முடியாது அப்படிங்கிற போயில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரேடியோகிராஃபி டெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லைனா வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஏஎஸ்எம்இ பி தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் த்ரீ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்லைடில் அதில் சி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்யூர் வெல்ஸ் அதாவது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ப பேராகிராஃபு த ஃபைனல் வெல் கனெக்டிங் பைப்பிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் காம்பனன்ஸ் that have been successfully tested need, need not to be leak tested provided the weld is examined in process and passes with 100% radiographic examination or 100% ut adu vand ut ingiradhu vand idla idla cover aagala atha vand solranga or joint vand nama hydro test edukka mudiyadhu abdinga poyila adla 100% radiography edukalam allathu 100% vand ut edukalam but actually inga enna nadakkum appo appadina அந்த கோல்டன் ஜாயிண்ட்டை வந்து வெல்டிங் அடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரூட் பாஸ் ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஷியல் பாஸ் ஃபிட்டப் போட்டோன்னா மொதல் மொதல் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ் அது அந்த ரூட் பாஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து டிபிடி டைபனட்ரன் டெஸ்ட் வந்து எடுக்கணும் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு தான் அடுத்த பாஸ் அலோவ் பண்ணுறோம் அடுத்த பாஸ் என்ன ஹாட் பாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரூட் பாஸு அடுத்து ஹாட் பாஸு அதுக்கடுத்து அடிக்கக்கூடியது ஃபில்லு ஃபைனலாக அடிக்கக்கூடியது தான் கேப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நாலு பாஸு இப்போ வந்து ரூட்டுக்கப்புறம் அடிக்கிறது ஹாட்டு அதுக்கு இடையில் ஃபில்லு ஒரு வேலை திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அதிகமான ஃபில் வரும் ஆனால் ஃபைனலாக அடிக்கக்கூடிய தான் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி லேயர் ஆஃப் த வெல்டு வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபிடி ஒவ்வொரு வெல்டையும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அடுத்தடுத்த லேயர்ஸ் அதாவது ரூட்டு ஹாட்டு ஃபில்லு ஒவ்வொரு ஃபில்லு அதை ஃபுல்லாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபிடி எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் டிபிடி தான் எனக்கு கிடையாது எம்பிடிம் வந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் ஃபைனல் ரன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபிடி அதுக்கப்புறம் அந்த வெல்டு ஃபுல்லாக வெல்டாகி முடிஞ்ச முடிஞ்ச அந்த ஜாயிண்ட்டை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து யூடி எடுக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு வகையான ஆப்ஷன் தான் யூடி அப்படிங்கிறது ஆர்டிஎம் வந்து எடுக்கலாம் நம்ம யூடிஎம் எடுக்கலாம் ஆர்டிஎம் எடுக்கலாம் எதுக்காக வந்து இவ்வளோ என்டிடி மெத்தட்ஸ் வந்து அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங
இதெல்லாம் ஆப்ரேஷனல் லைஃப்பில் வந்து அதை தாங்கணும் ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லையா இதை வந்து ஆப்ரேஷனல் லைஃப்பில் எந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் வராது அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஹைட்ரோ டெஸ்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு வெல்டு ஜாயிண்ட்டும் எந்த ஜாயிண்ட்டுமே மிஸ் ஆகாமல் எல்லா வெல்டு ஜாயிண்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டு மொத்தமாகவே எடுக்கிறோம் அதுக்குள்ளே தண்ணியை ஃபில் பண்ணி அதுக்கான ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்ணுறோம் பட் இந்த ஒரு ஜாயிண்ட்டில் நம்ம ஹைட்ரோ டெஸ்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா எதை வச்சு நம்ம இதை நம்புறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு என்டிடி மெத்தட்ஸ் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இவ்வளவு என்டிடி மெத்தட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து எடுக்கும்போது அதோட காஸ்ட் வந்து சொல்லவே முடியாது சரியான பயங்கரமாக இருக்கும் அதிகமான காஸ்ட் வந்து செலவாகும் சாதாரணமாக ஒரு யூடி எடுத்தாலே அதுக்கு பயங்கரமான காஸ்ட் செலவாகும் இதில் ஒவ்வொரு லேயருக்கு நம்ம டிபிடி இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஓவரான காஸ்ட் வந்து செலவாகும் ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பல மடங்கு இதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து கோல்டன் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து கோல்டன் ஜாயிண்ட் நான் ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து தயவுசெய்து கமெண்டில் சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னா வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த